朕问你，翊坤宫收拾好了吗？皇上吩咐，把翊坤宫收拾好，给贤妃娘娘居住。奴才不敢不用心，一应挑的都是最好的东西。好，坤为女婴之手，意为辅佐的意思。除了大婚用的坤宁宫，就属翊坤宫最华丽尊贵。朕就是要给如意。这份尊荣，以弥补他这些年来的苦楚。皇上，臣妾知错了，臣妾再也不敢了。皇上，皇上，皇上，圣贵人一直跪在养心殿外，求您宽恕呢。皇上，臣妾再也不敢。他还有脸求宽恕？这些年，他做了什么？他自己心里没数吗？这些年他是怎么侍寝的？你是朕身边的贴身太监，难道你不知道吗？皇上不许奴才知道，奴才就不知道。皇上许奴才知道，奴才也只能心里知道，嘴上可不敢乱说。哼，你倒是乖觉。皇上，您原谅臣妾吧，原谅臣妾吧。好，沈贵人喜欢跪着。就让他跪着吧。皇上，做奴婢的时候，动不动就跪，没想到做了嫔妃，还是这般清贱。主儿。您跟皇上认错，没什么不对的。再大的委屈，想想荣宠，也就忍了。再说皇上，等他气儿消了，还是疼您的。疼我？皇上怎么疼的我？这眼看着贤妃就要出冷宫了，只怕是连我的立足之地都没了。主儿，您这般忧心。不就是没有怀上龙胎吗？这要是有个一男半女，还怕什么呀？龙胎？我怎么会有龙胎呢？这辈子都不会有主，该喝药了。这药，闻着就够熏人的。这药是去诛杀余毒的，要是余毒未清，伤及了腹中的小皇子，那可怎么好啊？我这有姜太医把着呢，能有什么？倒是姐姐那里，怎么好端端的被人下了毒呢？姜太医不是说过了，贤主那儿啊，已经没有事儿了。而且皇上已经去冷宫看过贤主了，还亲口说要复贤主的位分，许贤主出冷宫了呢。也是，姐姐就快要从冷宫里出来了，那我得赶紧好起来，免得姐姐担心我。主，您带贤主啊，真是比亲姐妹还要亲啊。雪停了，真好。明天一定是个艳阳天。是啊，一定是个艳阳天。明天，咱们就要出去了。嗯。哎，林侍卫。微臣请贤妃娘娘安，起来吧。贤妃娘娘，这些饭菜都是特意单给您做的，李公公怕别人动手脚，让微臣亲自送过来。劳烦你了。恭喜娘娘
，明日便可以出去了。同喜，你不是也少了我这么一个麻烦吗？哎呀，不是娘娘，您别拿微臣开玩笑了。冷宫这些时日一直得你照顾，都不知道该怎么感谢你，所以做了一双靴子送给你。多谢娘娘。你仔细瞧瞧，呀，还有云纹呢。这个云纹呢，一是合了你的名讳，二也是希望你平步青云。多谢娘娘美意。娘娘，既然您这么说，那微臣有一件事想求你。说吧。微臣求娘娘把微臣调离冷宫，觅一个好前程。起来！你救了我们这么多次，许你一个好的前程都不足为报。我开心的是，你可以自己说出口，也终于能为自己想一想了。娘娘当日的教诲，微臣一直记着呢。只是这些年，微臣在冷宫戍守，一直被人看不起，冷眼相待。要是再不为自己想想，就太对不起自己了。你能那么想便好。那日你说你和我都出不去冷宫，如何？还是娘娘眼光长远。原本想赏雪，不想却停了。雪停了，贤妃的身子也好了，这就该出来了。皇帝终于等到放如意出来的时候了。是啊，那天皇上从冷宫出来，就迫不及待的来找太后了。当年如意背了两个皇嗣的命，皇帝本来就有疑心。如今如意几次遇贤，害贵人又再中诛杀之毒，无疑更向众人说明如意冤屈。皇帝如何还能再等下去？听皇上的口气，会再彻查当年之事。太后觉得会如何？皇帝去查，谁下过黑手，谁栽过赃，能真相大白，自然是好的。只怕是有的人坐不住了。奴奴在给贤妃娘请安。起来吧。奴才恭迎贤妃娘娘回翊坤宫。翊坤宫。是，皇上说。翊坤宫是一早便属翊贤妃娘娘主位的宫室，如今都已收拾妥当，就等贤妃娘娘回宫了。李玉，我来的时候是你送的我，如今回去了，又是你接我，多谢了。娘娘可别这么说，奴才是真心替娘娘高兴啊。三年了，娘娘受苦了。贤妃娘娘，伺候您梳妆更衣的两位嬷嬷，是皇上跟前儿积年的老嬷嬷。赵嬷嬷最会梳头，这位是玉壶姑姑，在皇上跟前儿贴身当差。玉壶姑姑，贤妃娘娘客气了。那，请贤妃娘娘。换上祈福。祈福太过于隆重了，本宫还是穿便服回去即可。皇上也这么想，但是又怕便服过于素净，所以两套都备上了。那，就请两位嬷嬷给贤妃娘娘梳妆更衣，奴才们在外候着。
，先费娘娘气。给皇上请安，给皇上请安。既然是走着来的，咱们也走着回去吧。来，恭送贤妃娘娘。贤妃娘娘，翊坤宫是往这边走。我想去城楼那儿走走。是。嘿，没想到这辈子还能看见有人从冷宫里走出去。哼，凌云彻好眼光啊，当年救了他两回，如今是逢上贵人了。晚上请喝酒啊！走，包远，等着晚上喝酒。让他们都先别跟着。是。算是回来了，奴才给您磕头了。起来，贤妃娘娘进里头瞧瞧吧，里头的陈设都是按照您的喜好摆的。这里面的人，奴才挑了一些昔日延禧宫中心的旧人，凡是新拨来翊坤宫的，奴才都查了他们祖宗三代，底儿都是干净的。贤妃娘娘一路辛苦了，西暖阁中已经备好了糕点，您先用着。
苏欣。行吧，都起来吧。可算出来了。那，这个给你，戴上。哎呀，这个绒花你还留着呢。<笑>好吧，谢谢你的好意头。皇上在里头呢上的口气，就好像臣妾去了趟御花园，散散心便回来了。朕这么说的意思，是仿佛你一直在朕的身边，从未离去过。来，朕知道你受委屈了。皇上知道臣妾委屈，却还是将臣妾送入了冷宫。这才登基几年，内有太后和后妃，他们都是有家室的。外有老臣，与他们盘根错节。且当时，事关两位皇嗣，每个人每件事，都指向你。如果朕执意将你留在身边，不做任何处置，前朝和后宫的人，都会要朕给一个交代的。所以皇上只能如此处置臣妾。即便是对臣妾的冤屈有所疑心，皇上也只能这么做。比起前朝和后宫的安定，臣妾是可以牺牲的那一个。如意，朕是皇帝。朕坐拥天下，可还是会遇到重重的掣肘，还有无奈。且皇娘说了，要暂时将你废弃，才能够断了那些人要继续害你的念头。后来如何呢？皇上自己也看见了后来，朕才知道，将你留在身边，才最为安全，最为稳妥。如意啊，朕是真的害怕，怕你焚身火中。怕你死在砒霜之下，所以无论如何，也要让你回来，留在朕的身边。你手上的冻疮，朕那日就看见了。朕准备了宫里面最好的治冻疮的药，朕替你擦擦。